வணக்கம் மாணவர்களே ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் பயிற்சி மூன்று புள்ளி நாலில் இன்றைக்கி நம்ம ஏழாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் லீடர்ஸ் என்பது இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு வாட்ஸ்அப் குழுவாகும் அதாவது லீடர்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா இரநூத்தி இக்குழுவில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பினர்களும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வெவ்வேறு உறுப்பினர்களை கொண்ட தங்களுடைய சொந்த வாட்ஸ்அப் குழுவிற்கு நிர்வாக பொறுப்பாளர் ஆவார் அதாவது இந்த லீடர்ஸுங்கிற குரூப்பில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் இருக்காங்க அந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பேரும் தனியாக ஒரு குரூப் வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு குரூப் வச்சுருக்காங்க இரநூத்தி ஐம்பது ஆறும் சரியா அவங்க அந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பேரும் அந்த தனித்தனி குரூப்புக்கு எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அட்மீனாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு செய்தியை லீடர்ஸ்லேருந்து ஒரு செய்தி அனுப்புகிறாங்கப்பா என்னது லீடர்ஸ் குரூப்லேருந்து ஒரு செய்தி என்னச்சிடுறாங்க அப்படின்னா அனுப்புகிறாங்க அனுப்பும்போது அவங்களும் அவங்களோட சொந்த குரூப்புக்கு அட்மீனாக இருக்காங்களே அந்த குரூப்புக்கு அந்த செய்தி அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா மொத்தம் அந்த செய்தி எத்தனை பேருக்கு சென்றடையும்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா இது வேற ஒன்று பெரிய விஷயமே கிடையாதுப்பா ஏட்டா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இன்ட்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சரியா இவ்வளோ தான் ஆன்சர் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறையும் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறையும் நினச்சி போகிறோம் அப்படின்னா பெருக்க போகிறோம் பெருக்குனால் நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறுன்னு வரும் இதுக்கு இதான் ஆன்சர் இப்போ அடுத்து எட்டாவது சம் த்ரீ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இரநூத்தி பதினாறு எனில் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க இதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதாவது எக்ஸோட மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம சமுக்குள்ளே போகலாமா ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா சம்மில் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம எழுதி கொடுவோம் ரைட்டாப்பா சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கப்பா த்ரீ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இரநூத்தி பதினாறுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இங்கே எல்லாமே என்ன இருக்குது இதோ சம்திங் அடியில் ஒரு பேஸ் இருக்குது அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னா பவர் இருக்குது ஆனால் இந்த இரநூத்தி பதினாறை மட்டும் பாருங்கள் தனியாக இருக்கும் அதாவது பேஸ் இருக்காது பவர் இருக்காது அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இரநூத்தி பதினாறை நான் டானாக வகுத்தால் போட போகிறேன் இதை நம்ம இரநூத்தி பதினாறை மூணால் வகுத்தோன்னா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா எழுவத்தி ரெண்டுன்னு வரும் திரும்ப எழுவத்தி ரெண்டை மூணால் வகுத்தோம்னா எனக்கு இருபத்தி நாலுன்னு வரும் இந்த இருபத்தி நாலு மூணாவது பல்ல வருமா இதை நான் மூணு நாள் வகுத்தோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னா எட்டுன்னு வரும் எட்டு எந்த வாய்ப்பில் வரும் ரெண்டாயிரம் பல்ல வருமா எட்டு ரெண்டால் வகுத்தா நாலுன்னு வரும் இந்த நாலு ரெண்டால் வகுத்தா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டுன்னு வரும் அப்போ நான் இந்த இரநூத்தி பதினாறை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா த்ரீ எத்தனை த்ரீ வந்திருக்கு ஒன் டூ த்ரீ அப்போ த்ரீ பவர் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ டூ பவர் த்ரீ நான் இங்கே என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எழுதிக்கலாம் ரைட்டு அப்போ நான் சொல்கிறது புரிஞ்சதாப்பா ரைட்டு இப்போ நான் இந்த இரநூத்தி பதினாறுக்கு பதிலாக நான் இங்கே என்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா இது எழுத போகிறேன் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் நான் இந்த இரநூத்தி பதினாறு இருக்காப்பா நான் அந்த இரநூத்தி பதினாறுக்கு பதிலாக நான் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் த்ரீ பவர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ பவர் த்ரீன்னு எழுதியிருக்கேன் சரியாப்பா இப்போ எதுலையாவது ஒன்றில் அடுக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா பெருக்கல் எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ்ஸில் உள்ளதை தனியாக என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா பிரித்து எழுதிக்கலாம் அப்போ நான் இதுக்கு எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என்னன்னு இருந்ததுன்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என்னன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த மெத்தடில் தான் இது இருக்குது நான் இதே இப்படி பிரித்து எழுத போகிறேன் அப்புறம் எப்படி இருக்கலாம் த்ரீ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பவர் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் த்ரீ சரியாப்பா இங்கே இன்ட்டு இன்ட்டு டூ பவர் த்ரீ ரைட்டாப்பா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் த்ரீ பவர் எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ பவர் எக்ஸ் இருக்குது அதனால் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ பவர் எக்ஸால் நான் டிவைட் பண்ண போகிறேன் அப்போ நான் ஒரு த்ரீ பவர் எக்ஸால் டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு த்ரீ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பவர் டூ பை 
थ्री पवर एक्स ईक्वल इत रे टेम इनिया थ्री पवर एक्स डिड पड़े प्लस इतक तनिया थ्री पवर एक्स नानू ड पड़े सरिया थ्री पवर एक्स इना चाहे थ्री पवर एक्सुम इत थ्री पवर एक्सुम कैनसल थ्री पवर एक्सो इत थ्री पवर एक्सुम कैनसल अच्छे नमक कहें नमक क्री पवर टू ईक्वल इंजेल कटाचन आंसर इन वो वरपो अब वर ओके प्लस इंजन पर थ्री पवर थ्री बै थ्री पवर एक्स इंटू टू पवर थ्री अभी अड़मान रेमे थ्री ना इत रे सैंती है तनिया एलिएट इन नमक और फार्मा इत ना एप्ली अब ए पवर एम बै ए पवर एनचा एपड़ा एन मैन एम मैनस्ल वहतल अड़क रे ना से कल्चिकला मतलब इत नाम एप्ली अपना थ्री स्कोयन एप्ली मूल ईक्वल प्लस इत ना इत मेतल इनपे अी पवर रे कल अब थ्री मैनस्ट इंटू टू पवर थ्री अब रे मूण दूसरा इन वो अब नम्बर एट सरिया प्लस इंटर वो अब मैनसा मार अनस्वल इं थ्री थ्री पवर मैनस्टू एट कल्चा इना पा एक्वल थ्री पवर थ्री मैनस्ट एक्वल पक नमें मार अब वहत मार अल्ला एट बै एट इत पक इंटेप वहत मिच थ्री पवर थ्री मैनस्ट ओर एट ओर एट अमुक आंसर इन वर्द ओन वी मैन पवर थ्री मैनस्या नमक इं फार्मेन पढ़ा फार्मा पढ़ी अब उन्न पवर जीरो नाम एप्ली अमुकेन मूणु इं मूण मातन अब एप्ली थ्री पवर जीरो एनिति पवर जीरो वैल्यू ओं थ्री पवर जीरो वैल्यू ओं सरिया अब इं थ्री थ्री मैनस्ट अब इं अल अब इत मूल इत मूल से अब कैनसल पड़ेल अब नमुक मिच इंपा थ्री मैनस्वल जीरो नम्बर वसदा इंगी पकड़ो सरिया तपल इंपन इन वो एक्स मैनस्त पक प्लस मारपो अक्वल थ्री एक्स ईक्वल थ्री ईसिदा समुटा और दौकी रे दौर सम ईसिया अत पाक पाकपर कैपल एक्स ईक्वल फै एक्स स्कोय प्लस सेवन एक्स प्लस एट मतलब कैपिटल वो ईक्वल फोर एक्स स्कोय मैन सेवन एक्स प्लस थ्री कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वो इन पड़े का सर पड़ी इन पाकपर अदल नम कैपल एक्स कैपिटल वो चीज अब नाम कूटपर इन वो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वै इतम अब इन फैक्स स्कोयर प्लस सेवन एक्स प्लस एट एक्स एलना अत ना वो एल प्लस फोर एक्स स्कोयर मैन सेवन एक्स प्लस थ्री एल चप अतर अब पवर ओर अंजे स्कोयर इंजे स्कोयर स्कोयर उन्नपर अब इन वो फैक्स स्कोयर प्लस फोर एक्स स्कोयर अतर पवर इंजेपर अल प्लस सेवन एक्स मैनस्वन एक्स अत नंबर एल प्लस 
எட்டு ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுத போகிறேன் சரியாப்பா இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஏழு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஏழு எக்ஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஏழு எக்ஸும் மைனஸ் ஏழு எக்ஸும் கேன்சல் அப்போ நான் மிச்சம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ மிச்சம் உள்ளதை அப்படி எழுதியிருக்கேன் வேறு நம்பில் இப்போது கான்ஸ்டண்ட் ஒத்த உருப்பம் மட்டும் கூட்டணும் சரியா இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போது அஞ்சையும் நாளையும் கூட்டம் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும்பா ப்ளஸ் எட்டையும் மூணையும் கூட்டினா என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா பதினொன்று நம்ம கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்க படி கேட்டிருக்காங்க எதோட படி கேபிட்டல் எக்ஸ் பை கேபிட்டல் ஒய் அதுக்கு நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினொன்றின் படி அதாவது அடுக்கு அடுக்கு என்ன இருக்குது ரெண்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சதுப்பா இப்போ நம்ம பத்தாம் கணக்குக்குள்ளே போகலாம் பத்தாம் கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஏபி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி மைனஸ் பி ஸ்கொயரின் படியை காண்க கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நான் முதல்ல எழுதியிருக்கேன்பா பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே ஒரு மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த மைனஸ் பிராக்கெட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அனைத்துக்குமே அது நினச்சிங்க அப்படின்னா போகும் அப்போ போகும்போது நமக்கு என்ன மாறிடும் குறியீடு மாறிடும் எங்கெல்லாம் ப்ளஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்ன வரும் மைனஸ் வரும் எங்கெல்லாம் மைனஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ப்ளஸ் வரும் அப்போ இது உள்ளே போகும்போது இங்கே என்ன த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் இருக்கா அப்போ இந்த மைனஸ் உள்ளே போகும்போது எதாக மாறும் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயராக மாறிடும் திரும்ப இந்த மைனஸ் இங்கே போகும்போது இங்கே மைனஸ் இருக்க எதாக மாறிடும் ப்ளஸ் ஏபியாக மாறிடும் திரும்ப இந்த மைனஸ் உள்ளே போகும்போது மைனஸ் இருக்க எதாக மாறிடும் ப்ளஸ் த்ரீ பி ஸ்கொயராக மாறிடும் சரியாப்பா இப்போ நான் ஒத்த ஒரு பூரம் எழுத போகிறேன் அதாவது ஆங்கில எழுத்தில் சேமாக இருக்கக்கூடிய இருக்க எழுத்த போல் எழுத போகிறேன் பவரும் ஒன்று போல் இருக்கணும் இப்போ முதல்ல ஏ ஸ்கொயர் எழுதலாமா அப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டு ஏ இருக்கு மைனஸ் மூணு ஏ ஸ்கொயர் எழுதியாச்சா அடுத்து என்ன செய்ய பி ஸ்கொயர் உள்ளதை எழுத போகிறேன் இப்போ பி ஸ்கொயர் எங்கே இருக்கு மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பி ஸ்கொயர் இல்லையாச்சப்பா அடுத்து என்ன செய்ய போகிறேன் வேறு என்ன மிச்சம் இருக்குது ஏபி மிச்சம் இருக்கா இப்போ ஏபி உள்ள எழுத போகிறேன் த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் ஏபி எழுதிட்டேனாப்பா இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் ஒத்த ஒரு பப்புறம் கூட்டவும் செஞ்சுக்கலாம் கழிக்கவும் செஞ்சுக்கலாம் அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இங்கே ரெண்டு இருக்கா அப்போ ரெண்டையும் மூணையும் கழித்தா என்ன வரும் ஏ வரும் என்ன ஏ வரும் எது பெரிய நம்பர் மூணு தான் பெரிய நம்பர் அப்போ பெரிய நம்பர் குறிப்பிட்டு போடணும் அப்போ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே பி ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லாட்டா ஒன்று இருக்குது அர்த்தம் அப்போ நான் மூணையும் ஒன்றையும் கழித்தா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டுன்னு வரும் என்ன ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஏன் பெரிய நம்பர் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் ரெண்டு இங்கே என்ன பி ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த ஏபிக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லாட்டா ஒன்று இருக்குது அர்த்தமா அப்போ மூணையும் ஒன்றையும் நான் கூட்டினா எனக்கு என்ன வருது அப்படின்னா நாலு ஏ பின்னு வருது நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க படி கேட்டிருக்காங்க எதோட படி வந்த ஆன்சரோட படி வந்த ஆன்சர் என்னது மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ பின் படி சரியா படி அப்படின்னாலும் நமக்கு தெரியும் உயர்ந்த அடுக்கு இதில் எது உயர்ந்த அடுக்கு இந்த பவரில் ரெண்டு இருக்கா எல்லாத்துலேயும் பவர் இங்கேயும் பவரில் ரெண்டு இங்கேயும் பவரில் ரெண்டு இங்கேயும் பவரில் ரெண்டு படி அப்படின்னால என்னது அப்படின்னா உயர்ந்த அடுக்கு அப்போ இதனுடைய உயர்ந்த அடுக்கு என்னது அப்படின்னா ரெண்டு அப்போ நம்ம அதோடய உயர்ந்த அடுக்கை தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போது எழுதியிருக்கோம் சரியாப்பா ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தான்